alphabet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ball B U T T E R F L Y Butterfly C C A R Car C A N D L E Candle D D O L L Doll D O G dog E E L E P H A N T elephant E Y E I F F I S H fish F O X fox G G O A T goat G U I T A R guitar H H A M M E R hammer H E N hen I I N K ink I C E C R E A M ice cream J J O K E R joker J A R jar K K I T E kite I N G F I S H E R Kingfisher L L I O N Lion L E A F Leaf M M A N G O Mango Y monkey N N O T E B O O K notebook N E S T nest O O R A N G E orange O W L owl P P E N C I L pencil P I A N O piano Q Q U E S T I O N M A R K question mark Q U E E N queen R R A I N 
B O W Rainbow R A B B I T Rabbit S S U N Sun S N A K E Snake T R E E Tree T A B L E Table U U R N Earn U M B R E L L A Umbrella V V I O L I N violin V E G E T A B L E S vegetables W W A T C H Watch W A S T E B A S K E T Waste Basket X X M A S T R E E X M A S T R E E Y L O P H O N E Xylophone Y Y O Y O Yo Yo Y A T C H Yatch Z E B R A Zebra Z I P Zip Animals Animals Why butterfly C A T T E R P I L L A R caterpillar C R O C O D I L E crocodile D O V E dove D O G dog E L E P H A N T elephant F O X fox G O A T goat K I N G F I S H E R kingfisher L I O N lion M O N K E Y monkey O W L owl 
it's raining and little Johnny wants to play. Let's sing a song to make the rain go away. Rain, rain, go away. Come again another day. Little Johnny wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go to Spain. Do not show your face again. Rain, rain, go away. Come again another day. Little Johnny wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go to Spain. Do not show your face again. Have you heard about the mouse that ran up the clock? Dickory, dickory, dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory, dickory, dock. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock. Do you know how the stars twinkle up in the sky? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Hmm, don't you love hot cross buns? Well, we've got lots of them. Hot cross buns, hot cross buns, one a penny, two a penny, hot cross buns. If you have no daughters, give them to your sons, one a penny, two a penny, hot cross buns. Hot cross buns, hot cross buns, one a penny, two a penny, hot cross buns. If you have no daughters, give them to your sons, one a penny, two a penny, hot cross buns. പണ്ടൊരു കാട്ടിൽ ഒരു പുഴയും പുഴയുടെ തീരത്തായി ഒരു അത്തിമരവും ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തിമരത്തിൽ ഒരു കുരങ്ങൻ താമസിച്ചിരുന്നു ഒരിക്കൽ പുഴയിൽ നിന്നും ഒരു മുതല അത്തിമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെത്തി അത്തിപ്പഴങ്ങൾ തിന്നുന്ന കുരങ്ങിനെ നോക്കി അവൻ കൊതിയോടെ ചോദിച്ചു എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിശപ്പുണ്ട് ഇന്നാണെങ്കിൽ യാതൊരു തീറ്റയും കിട്ടിയില്ല ദയവായി നീ എനിക്ക് കുറച്ച് പഴങ്ങൾ തന്നാട്ടെ മുതലയുടെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ കുരങ്ങൻ കുറെ അത്തിപ്പഴങ്ങൾ പറിച്ചെടുത്ത് മുതലക്ക് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ സുഹൃത്തുക്കളായി എടോ കുരങ്ങച്ച ഇന്ന് പഴത്തിനൊരു ചവർപ്പ് തിന്ന് തിന്ന് നിന്റെ വയറ് പെട്ടി പോലായി അതാ ചവർപ്പ് കൊഴക്കക്കരയുള്ള പാറക്കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു മുതലയുടെ വീട് എല്ലാ ദിവസവും അത്തിപ്പഴങ്ങളുമായി അവൻ വീട്ടിലെത്തും അവന്റെ ഭാര്യയായ മുതലപ്പെണ്ണിന് അത്തിപ്പഴങ്ങൾ നൽകും ആ നിങ്ങൾ വന്നോ ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി നോക്കിയിരിക്കുന്നു ഹായ് അത്തിപ്പഴങ്ങൾ ഇന്നും കൊണ്ടുവന്നല്ലേ ഈ പഴങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു സ്വാദാണ് ഇതവിടുന്നാ നിങ്ങൾ ദിവസവും കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ കുരങ്ങച്ചനാണ് എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഈ പഴങ്ങൾ നൽകുന്നത് അവന്റെ താമസവും അത്തിമരത്തിലാണ് ഒരു പാവത്താൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മുതലപ്പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഇത്രയും മധുരമുള്ള അത്തിപ്പഴങ്ങൾ തിന്നുന്ന അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് എന്തു മധുരമായിരിക്കും നിങ്ങൾ പോയി ഉടൻ അവന്റെ ഹൃദയം എനിക്ക് കൊണ്ടുതരണം ഇത് കേട്ട് മുതല ഞെട്ടിപ്പോയി അയ്യോ അവനെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനാണ് അവനെ കൊല്ലാൻ മാത്രം നീ പറയരുത് അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് യാതൊരു സ്നേഹവും ഇല്ല എനിക്കറിയാം ദുഷ്ട എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ പോയി ആ കുരങ്ങന്റെ ഹൃദയവുമായി വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളോട് മിണ്ടില്ല സത്യം ഭാര്യ പിണങ്ങിയതോടെ മുതലയുടെ മനസ്സു മാറി അവൻ കുരങ്ങനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു പാവം എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അവന്റെ മരണം എന്റെ ഭാര്യയുടെ കൈകൊണ്ടാവട്ടെ എല്ലാം വിധി തന്നെ അങ്ങനെ അവൻ അത്തിമരിച്ചു വട്ടിലേക്ക് പുറപ്
ആ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെങ്ങാതിയാണല്ലോ വരുന്നത് അവനൊന്ന് നിറയെ പഴങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഏ കൂട്ടുകാരാ വേഗം വന്നാട്ടെ വേഗം വേഗം അല്ല എന്തു പറ്റി തന്റെ മുഖത്തിനൊരു വാട്ടം ഞാനിവിടെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നേരം കൊറയായി തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാത്തതിന് ഭാര്യ എന്നോട് വലിയ വഴക്കിലാണ് താൻ എന്തായാലും ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നേ പറ്റൂ അതാണോ വലിയ കാര്യം ഞാനും തന്റെ വീട് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എങ്ങനെ വരും എനിക്ക് താൻ ഞാനില്ലേ താൻ എന്റെ പുറത്തു കയറി ഇരുന്നാൽ മാത്രം മതി അവരങ്ങനെ മുതലയുടെ വീട്ടിലേക്ക് യാത്രയായി എടോ മുതലച്ചാരെ താനപ്പം പതിയെ പോകൂ എനിക്ക് ഭയം തോന്നുന്നു അപ്പോൾ മുതല് വിചാരിച്ചു ഇനി ഇവനോട് സത്യം പറഞ്ഞേക്കാം പുഴയുടെ നടുക്കെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവന് രക്ഷപ്പെടാനും കഴിയില്ല എടോ കുരങ്ങച്ച തന്നെ ഞാനിപ്പോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊല്ലാനാണ് നിന്റെ ഹൃദയം തിന്നാൻ എന്റെ ഭാര്യക്ക് വലിയ ഈ ആഗ്രഹം അതിനാണ് ഞാൻ വന്ന് നിന്നെ കൂട്ടിയത് ഇത് കേട്ട് കുരങ്ങൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഈശ്വര വേണ്ടത്ര ആലോചിക്കാതെ ഇവന്റെ പുറത്ത് ചാടി കയറിയ ഞാൻ ഒരു വിഡ് തന്നെയാ എന്തെങ്കിലും സൂത്രം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ജീവൻ പോയത് തന്നെ ഇവനാണെങ്കിൽ തടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ തലയിൽ നിറയെ കളിമണ്ണാണ് എന്തായാലും ഒരു സൂത്രം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം അയ്യോ ചെങ്ങാതി നിൽക്ക് നിൽക്ക് നിന്റെ ഭാര്യക്ക് ആവശ്യം എന്റെ ഹൃദയമല്ലേ അതെന്താ ആദ്യം പറയാതിരുന്നത് എന്റെ ഹൃദയം ആരും എടുക്കാതിരിക്കാൻ അത്തിമരത്തിന് മുകളിലുള്ള ഒരു പൊത്തിൽ ഞാൻ ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വേഗം തിരിച്ചു പോകൂ ഞാൻ എടുത്തു തരാം ഇത്രയും ദൂരം വെറുതെ നീന്തി കരയെത്തി വേഗം പോയി ഹൃദയം എടുത്തുകൊണ്ട് വാ പാവം കുരങ്ങൻ അവൻ ഒറ്റ ചാട്ടത്തിന് കരയിലെത്തി എന്നിട്ട് അതിവേഗം അത്തിമരത്തിന് മുകളിൽ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടു എടാ ചതിയം മുതലേ വേഗം പൊയ്ക്കോ ഇവിടുന്ന് എടാ മരമണ്ട ഹൃദയമില്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച നീയുമായി എനിക്കിനി യാതൊരു സൗഹൃദവും ഇല്ല ഇനി ഈ പരിസരത്ത് പോലും നിന്നെ കണ്ടുപോരുത് വഞ്ചകൻ കഷ്ടം ബുദ്ധിയില്ലാതെ ഞാനവനെ കൈവിട്ടു പെൺവാക്ക് കേട്ടതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല സുഹൃത്തിനെയും കളഞ്ഞു അങ്ങനെ മുതല നാണിച്ചു തിരിച്ചു പോയി പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവൻ അങ്ങോട്ട് വന്നതേ ഇല്ല കൂട്ടുകാരെ ഇതാണ് ജിണ്ടൻ വനം ഈ കാട്ടിൽ വലിയ മൃഗങ്ങൾ കുറവാണ് ചെറിയ മൃഗങ്ങളാണ് അധികം പക്ഷെ ഇവരുടെ രാജാവ് ആരാണെന്നറിയണ്ടേ ജുംബൻ സിംഹം ജുംബന്റെ അലർച്ച കേട്ടാൽ മതി കാട് നടുങ്ങും കണ്ണിൽ കണ്ട എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഒരു ദുഷ്ടൻ രാജാവായിരുന്നു ജുംബൻ കണ്ടില്ലേ കൂട്ടുകാരെ ജുംബന്റെ പരാക്രമങ്ങൾ ഇവരെങ്ങനെ കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കിയതോടെ മൃഗങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഓരോ ദിവസം ഒരാൾ വീതം ജുംബന്റെ ഗുഹയിൽ എത്തണം അങ്ങനെ ജുംബന്റെ ഗുഹയ്ക്ക് മുന്നിൽ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകൾ കുന്നുകൂടി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം മിന്നുമുയലിന്റെ ഊഴമായി മഹാസൂത്രക്കാരിയാണെങ്കിലും പേടിച്ചു വിറച്ചാണ് മിന്നു സിംഹത്താന്റെ ഗുഹയിലേക്ക് നടക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരെ ദാ നോക്കൂ പാവം മിന്നുവിന്റെ പോക്ക് കണ്ടില്ലേ ആ കാണുന്നതാണ് ജുംബന്റെ ഗുഹ ആ കാവൽക്കാരെ കണ്ടില്ലേ അവരാണ് നീലനും പീലനും രാജാവിനെ പോലെ തന്നെ ക്രൂരന്മാരാണ് ഇവരും എടാ പീല ഇന്നൊരുത്തനെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ താ ഒരുത്തൻ വരുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ എവിടെ നമ്മുടെ രാജാവ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ തിടുക്കമായി പക്ഷെ സിംഹത്താനെ കണ്ടിട്ടും നമ്മുടെ മിന്നുവിനുണ്ടോ വല്ല പേടിയും അവള് വെറുതെ നിന്നു പിടിച്ചു കിട്ടി 
എന്റെ കാച്ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുവരൂ സിംഹത്താൻ ഇങ്ങനെ അലറിയപ്പോൾ മിന്നു പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം പ്രഭു ഒരു കാര്യം അങ്ങയോട് ഉണർത്തിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു രാജാവായിരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം ഇനി ആ ദുഷ്ടൻ അങ്ങയെ കൊന്നാലോ എനിക്ക് പേടിയാവുന്ന അതെ പ്രഭു അവനോട് യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ അങ്ങയെ കൊല്ലും അവനെ കൊല്ലാൻ എന്റെ കൈകൾ തരിക്കുന്നു പ്രഭു അവൻ ആ മുള്ളു മരത്തിനടുത്തുള്ള ഗുഹയിലാണ് താമസം വേഗം വന്നാട്ടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം അങ്ങനെ മണ്ടച്ചാരായ ജുംബൻ മിന്നുവിന്റെ പുറകെ നെഞ്ചും വിരിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി മിന്നുവിന്റെ സൂത്രമൊന്നും പാവം സിംഹത്താനെ പിടികിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് അവർ നിലയെല്ലാ കിണറിന്റെ അടുത്ത് ഈ നിലയെല്ലാ കിണർ കാട്ടിലുള്ളത് അധികം ആർക്കും അറിയില്ല ഭയങ്കര ആഴമുള്ള കിണറാണ് ആരെങ്കിലും അതിൽ വീണാലോ ദീൻ പിന്നെ പൊടി പോലും ഉണ്ടാകില്ല പാവം സിംഹം കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്നത് സ്വന്തം പ്രതിബിംബമാണെന്ന് അറിയാതെ വെല്ലുവിളി തുടർന്നു പ്രഭു വേഗം അവന്റെ കഥ കഴിക്കൂ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ വീണ അവൻ അടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു താഴ്ന്ന് പോയി ആ മണ്ടന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ മിന്നു സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി കൂട്ടുകാരെ ഈ കഥയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഗുണപാഠം എന്താണ് തക്ക സമയത്തുള്ള ബുദ്ധി ആപത്ഘട്ടങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കും ും പട്ടണത്തിലുള്ള എന്റെ മകൻ അയക്കുവാൻ ഒരു കത്ത് എഴുതി തരണം ഇന്ന് തീരെ വയ്യല്ലോ എന്റെ കാല് ഉളുക്കിയിരിക്കയാണ് അതിനെന്താ മല്ലാക്ക കാല് കൊണ്ടല്ലോ എഴുതുന്നത് തനിക്ക് എന്തറിയാടോ എന്റെ കൈയക്ഷരം വായിക്കാൻ എനിക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് കത്ത് എഴുതിയാൽ അത് നിങ്ങളുടെ മകന് വായിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ പോകേണ്ടി വരും കാല് ഉളുക്കിയതിനാൽ നടക്കാൻ വയ്യ പിന്നെ എഴുതിയിട്ടെന്താ കാര്യം എന്തൊക്കെയുണ്ട് മൊല്ലാക്ക വിശേഷങ്ങള് ആ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അല്ല നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊരു യാത്ര അങ്ങ് ചെയ്താലോ യാത്ര ചെയ്യുന്നേ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മൊല്ലാക്ക എനിക്കൊരു കുപ്പായം തരേണ്ടി വരും എന്റെ കുപ്പായം ആകെ മുഴിഞ്ഞു പോയി നല്ല മുഞ്ചുള്ള ഒരു കുപ്പായം ആ ഇത് 
ഇത് എന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരനായിരുന്ന സലീമാണ് ആ പിന്നെ ഇയാൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കുപ്പായം എന്റേതാണ് കേട്ടോ എന്താണ് ഇത് മുല്ലാക്ക കുപ്പായം നിങ്ങളുടെ തന്നെ വാസ്തവം എന്നാലും അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ വളരെ മോശം ആ ക്ഷമിക്കണം സലീമെ ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ല അതാ വരുന്നു എന്റെ മറ്റൊരു സ്നേഹിത ഇത് സലീമ് എന്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരനാണ് പിന്നെ ഇയാൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കുപ്പായം ഇയാളുടെ ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഷോ എനിക്ക് നാണമാകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കുപ്പായത്തെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നൂടെ ഇനി കുപ്പായത്തെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും മിണ്ടിയാ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും പറഞ്ഞേക്കാം ഓ ഒന്ന് അടങ്ങ് സലീം ഇനി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ആ എന്റെ വേറൊരു സുഹൃത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതെന്റെ കൂട്ടുകാരൻ സലീം കുറെ കാലമായി ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ടിട്ട് ആ പിന്നെ ഇയാൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ക്ഷമിക്കണം കുപ്പായത്തെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടരുതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാരി നസറുദ്ദീൻ മുല്ലയോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് മുല്ല വിശേഷങ്ങൾ ഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു ഏറെ നാളിന് ശേഷം കണ്ടല്ലേ നാളത്തെ ഊണ് എന്റെ കൂടെ ആവാം തീർച്ചയായിട്ടും വരണം ആ വരണം 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 എന്താണ് വൈകിയത് ലേശം നേരം വൈകി അതുകൊണ്ടാ വൈകിയത് ഈ മുല്ലയുടെ ഒരു കാര്യം അവരും ഒരു ഇരിക്കും അല്ല ഈ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടേതാണോ അതെ അതെ ഞാനൊരു സംഗീത പ്രിയനാണ് മുല്ല വീണ വായിക്കുവോ ഇല്ലില്ല വീണ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എണീക്കാനാണ് നോക്കാറ് അപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കാനൊന്നും നിക്കാറില്ല ഈ മുല്ലയുടെ ഒരു കഥ ഞാൻ വീണ വായനയില് ഒരു കേമനാണ് അതെ അതെ കൊടല് കരിയുന്നു ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഒന്നും ഇല്ലേ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്താണ് മുല്ല ആലോചിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വീണയുടെ സ്വരോ അതോ താപലയുടെ സ്വരമോ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വിളമ്പുമ്പോ പാത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്വരം ഉണ്ടല്ലോ അത് കേൾക്കാനാ ഇഷ്ടം 